ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಇನ್ನೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡದ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಒಂಥರ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ವರ್ಣ ರಂಜಿತವಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಆನಂದ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಪೋನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಓದಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆನಂದ್ ಮಾಲ್ಗತ್ತಿ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಮೆಂಟಲಿ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಎದ್ದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯಾಕಂದರೆ ನೈಟ್ ಲೇಟಾಗಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ರೇ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾಯಿದೆ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಏ ಎದ್ದೇಳು ಎದ್ದೇಳು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಂತ ಆಚೆ ಬರಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೈಕು ನಾವು ಏ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ ನಾವು ಏನು ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋ ಇದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯೇ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯೇ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮರ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕೆಲಸ ಏಳು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಬರೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೈಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನ ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಏ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂತ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟೆ ಅದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಛಲ ಇತ್ತು ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಚ್ಚದೇ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಡಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅವತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಈ ಸೀಸನ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರ
ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗಿರ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೋಟಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಅಂತಂದರೆ ಆನಂದ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಆನಂದ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನಂದ್ ಅದು ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನಂದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಮಾತಿ ಇಂಪ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಹಸನ್ಮುಖಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಆ ಸಿಡಿದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಗಿ ಬಟ್ ಸಿಡಿದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಪೂರ್ವಪರ ಯೋಜಿತ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಆ ಥರದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇನಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾನೇ ಬಟ್ ಆನಂದ್ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನಂದ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ನನಗೆ ಫೇಕು ಮುಖವಾಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನಾಗಿರಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏ ಅವ್ನ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವನ ಥರ ಇವನ್ ಏನು ಸ್ವಂತನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಥರ ನಾನು ಹಿಂದಿಂದು ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಥರ ಇವ್ರ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಆನಂದ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಮಲ್ ಪಾಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ ಸಿ ಡಿವಿಝನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಡಿ ಮನೆ ಎಮ್ ಡಿ ಅವ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏ ಆಯಿತು ಹೋಗಿ ಬಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಸಮ್ಮತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ವೈಫಲ್ಲೇ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ನಾನೇ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರದೇ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳು ಇದ್ದರು ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಹಾರಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗೂ ತುಂಬ ಜಗಜಾಂತರ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಗಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ನಾನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಈ ಕೂಡಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಗಿಲ್ಲ ಇದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಥರನಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೂಡು
ಇದೇ ಡ್ರಾಮಾ ಗಾಸಿಪ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖವಾಡಗಳು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಳ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಟಾಸ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ತೋರ್ಪಡಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕಾಣಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಕಾಣಲ್ಲ ಮಾತು ಮೂಲಕ ಕಾಣಲ್ಲ ಓ ಈ ಥರ ಗಾಸಿಪ್ ನಡೆಸೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಇವೆ ಫೇಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಈ ಆ್ಯಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೊಂಥರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ನಡೀತವೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಈ ಬಟ್ ಈ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಸೀಮಾ ವಲಯ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಲಯ ಮೀರಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ದಾಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಮನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಮತೆ ಅಷ್ಟೇ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಅದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಗಳ ಇರೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಗಳ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ನೇರ ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೋ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನೇರ ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇವಾಗಲೂ ಯಾಕಂದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಏಕಪಕ್ಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕವಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಶಶಿ ಅವರು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಶಶಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೈತ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಕವಚ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಕವಚನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆರೇಳು ಕೋಟಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಸಂದೇಶಗಳು ಆದಿದ್ದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗನ್ನು ಬೆಳೀಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಆಟ ತಾವು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶನ ಮರೆತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಜೈಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಐವತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಓಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕು ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲ
ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಆದಮ್ ಪಾಷ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಆದಮ್ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಡಿನ್ನರು ಆ ಥರದ ಊಟಗಳು ಒಂದು ರಿಚ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಏ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆದಮ್ ಪಾಷ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀವಂತರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀಮಾ ಬಂದಿದ್ರು ಆದಮ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಕ್ಷತಾ ಬಂದಿದ್ರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನ ಅವರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ಬಟ್ ನಮ್ಮಂಥವ್ನ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಂದರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಆದಮ್ ಪಾಷ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ತೇರ್ನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬೆರೆತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗ ದಾರಿಗಳು ಅವರ ಹಾವಭಾವಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾವಭಾವಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಇವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದೆ ಆ ಥರದ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತವನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಪಶ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೇ ಅವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ದಿವಿಗೇನೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಗ್ರೂಫ್ ಫ್ಯೂ ಅಂತೂ ಕಳೆದ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಫಿಸಮ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಗ್ರೂಫು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಗ್ರೂಪನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜೆ ಸಿ ಮೂಲಕ ಹಿಂಗೆ ಕಡಿದು ಕಡಿದು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರೂಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರ ಎರಡು ವಾರ ಉಳ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಉಳ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಗ್ರೂಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹದಿನಾರನೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಬಲಗಾಲು ಎಡಗಾಲು ಇಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಇಟ್ಟೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಹಾಕಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬಲಗಾಲು ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೆ ಈ ಕಾಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಕಾಲು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವತ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಕಾಲು ನೆಗೆದು ಮನೇಲಿ ಹೋದೆ ಓದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಈ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಪರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಹೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅದು ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಉಚ್ಚು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಬಟ್ ನಾನೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಿಯಲಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಮೇಕಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನೀರು ಇಲ್ದೇ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನೇ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಮಹತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೂ
ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನೇ ಹಾಂ ಬೈ ಸಪೋಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಈರೋ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಆ ಒಂದು ಇದು ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಲು ತುಳಿತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಕಾಲು ತುಳಿತೇನೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈರೋಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮರಣ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಬ್ಬ ಕಲಿ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪಣ್ಣ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇ ಕಂಪೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಯೋಚನೆಯೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಸ್ತಾನ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಶಿವಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮನೆಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಿಗಳು ನೋಡಿದೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ವೈನ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಉಳಿತೀನಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾದೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆರೆದಿತ್ತು ಬಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ನಾನೇ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ನಾನೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋದೆ ಹಸುಮುಖಿ ಆದೆ ಯಾರದೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಇದೇ ಒಂದು ಶಾಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಶಾಕಿಂದ ಬರ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಊಟದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಯಾರದೇ ಒಂದು ಯಾರದೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಅದು ತಿನ್ಬೋದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನು ಮಟನು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಊರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾರದೇ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿಲಾರದೇ ತಿನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಮು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಳದು ತೂಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಏರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಮೇಡಮ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಬರೋಷ್ಟಲ್ಲೇ ರೇಷನ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಲಕ್ಸುರಿ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಇದು ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಇದು ಊಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಾವು ತಿನ್ನೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಊಟದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಎರಡೇ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿರೋದೇ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದ್ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಳಿಯೋದು ಆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಕರ್ಮಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ನನಗೆ ನಾ ಅವರು ಅನ್ನೋರು ನೀ ನನಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಕ್ರಿನೋ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏ ಚಿಕ್ಕವನಿಂದಾನೇ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದರು ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರೋ ಪೇಪರು ಹಾಳೆ ತಗಡು ಪಿಗಡು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ನಾನು ಎಮ್ಮೆ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಏನು ಆಗದೆ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನ ಅದು ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಿ ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟವರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನೀನು ಕೂಡ ಹಾಕ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀಯಾ ಅಂತ ಅವಳು ಕೂಡ ಮನೇಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ಲು ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಐದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಮಂಗಳವಾರ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಐವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ನಾವು ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ವೈನಿಂದ ಆನಂದ್ ಅವರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬಂತು ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಆವತ್ತಿನಷ್ಟು ಖುಷಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ಹಾರ್ಟು ತುಂಬ ಉಳಿತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಯಿತು ಅನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹಂಗೆ ಊಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಗಂಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ನನಗೆ ಊಟ ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಫು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವಳು ಒಂಥರ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗು ನೀನು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಹೋಗು ನನ್ನ ಮನೆ ಕಡೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಬರೀ ಉಳಿದಿರೋದಲ್ಲಿ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಗು ಬೇರೆ ಇದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂಥದ್ದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತಂದುಕೊಟ್ಲು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ಮುಗಿದು ಐದನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಲು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ವಿನಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅವರು ತರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರರಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಗತಿಪರರ ಆಗದನ್ನು ದೇಶೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಗತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಲಿ ಲಿಬ್ರೈಜೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಜೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜಾರಿ ತರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಡಬಲ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಇಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಿಂದ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಯಾವುದೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅವರನ್ನು ತಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಥರ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆನಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅದು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋರು ನನಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಆರು ವಾರ ನಲವತ್ತೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ದಿರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಬರಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಗೊತ್ತು ಇರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮೊದಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜನಗಳು ಏ ಇವನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಇದು ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏ ಆನಂದ್ ಮಲಗತಿ ಆನ